次の授業遅れちゃいますよそりゃおやめてそりゃりああ、もやもやする。突然、あかね。ああ、可愛い。どうしたの、あかね。ルーデスが通る旅にそちらに出かけたのね。ダメなの。いいえ、行けなくはないですよ。ただ、これほど思っているのに彼はまるで覚え
可是他就是很恐怖啊<笑> 雷天に、エハゼティのワロ、叫ばなくさぶ。ゼクコシンバイ。ダイナ、デナチアクソ。ゼクエビンベンニ。モボキャベンクサブ、テケンジョブサイノゼアティルブライババフ。シブフェド
私はいきなりアスラ王国に放り出されたわそこでオルステッドに保護されたなぜオルステッドに保護されたただ彼が私を召喚したわけじゃないみたいそこで2年間アスラで過ごした言葉もわからないから勉強して読み書きも覚えたその後はあの人に連れられて世界中旅したあっちこっちに敵がいて戦いばかりだったわあなたとの戦いもその一つでもなんか他と様子が違ってたからオルステッドに頼んで生き返らせてもらったのなロンシュ还真情他的それにしてもどうしてオルステッドは人神と争っているんですか私も詳しいことは知らないわけど個人的な恨みだって言ってたわねそんな理由でいきなり襲われるのは勘弁してほしい人神はさておき元の世界に帰るための情報を集めとメモの2人を探すために1年で世界中を回ったわ1年で世界をそう特殊な方法を使っどういう方法で真是但是不是说人无法被传送吗でもすでに存在しないと聞きましたけど神馬大戦の頃に作られた遺跡には残ってるらしいわよ遺跡どこにあるんですかそれは口止めされてるから言えない口止め第一私はついて回っただけだから覚えてないしねそれで何か手がかりは見つかったんですかここであったとある人にこんなことを言われたわお前は何者かの手によってこの世界に召喚されたのではないか为什么召喚他呢とある人って誰ですか言えないわ自分のことは誰にも言うなって言われたのなぜ全是谜点私たちはこの世界にとって異物なの歴史を大きく変えるようなことをすればきっと世界に排除されるだから自分に必要なものしか作らないし利がなければ提供もしない世界に排除被世界突然让我想到上个世界ことないよくあるでしょそういうものはタイムスリップした奴が気にするべきことじゃまあいいここでは魔法人の研究をそう大学の文献を読み漁って独学でねこの世界の人間は考えが凝り固まってるわ誰もやったことないものをやろうとするなら人に教わってもできないでしょ魔力がある前提で話されてること魔力ないんですかそう私の魔力はゼロあなたは魔力あるのよねはい天性と天意の違いかもねちなみにこの世界ではあらゆるものに魔力が宿ってるそうよそこらの死体でもね私この世界に来て5年くらいなんだけど年を取らないみたい。他不是跟母鸡同时的。まあ知らない土地で不気を取られていくよりはマシでしょうね。私の身の上話は終わり。の、少しは信用してくれたかしら。はい。じゃあ。取引をしましまょう私は魔力がないし戦う術も持たない多分不老だけど不死じゃないわ、ええ、私はこの世界が嫌い現実味がないしご飯は美味しくない倫理観はおかしいし不便だし元の世界に残してきた人もいるあなたはどう完全不一样この世界が好きです。帰りたくありません。元の世界に残してきたものとかないの。何の未練もありません。已经下定决心在这个世界好好生活了。大王将だったのね
私とあなたでは目的が違うけど互いに欲しいものを持っているだから取引他们都可以研究这个召唤的东西さっき話したでしょ魔力。细作飞一直被晾在边上，啥也听不懂。我手伝ってもらう。私はあなたの知りたいことを教える。要するにギブアンドテイクの関係ってことですか。そう。わかりました。では協力しましょう。そう、ありがとう。先に言っておくけど後になってやっぱりやめたわなしね。男に二言はありません。そういう日本の言葉を聞いて。就很亲切。じゃあ差し当たって何か知りたいことはある。転移事件について調べてるって聞いたけど。誰から聞いたんですか。あ、ベクベクベカフサ。ラジアキザカープタイムエヴァンボシュ七星さんここからはこっちの言葉で分かったわ例の事件の仕組みは分からないけど五年前ちょうど私が来た時と合致するわ。那会不会还有其他的人那个世界的人过来呢？私が原因かもしれない。中は予想していた。いくら俺でもこれだけ条件が揃えばわかる。むしろ俺が原因じゃなくてほっとした。我真的太心疼苏菲。但跟不是他引起的。那后になってからあだこうだ言われたら嫌でしょ。苏菲在边上默默收拾，刚刚都乱的。なるほど。でもある程度原因の検討はついているわ。研究が進めば転移事件の真相も理論的には説明できるはず。そのためにも大量の魔力が必要なのよ。なるほど。僕の存在は渡りに船だったと。渡りに船。<笑>そうかもね。話はわかりました。今日のところはこのくらいで、僕も話を整理します。そう、こっちも話しすぎて疲れたし。これからよろしく彼女のことどう思ってるの？正直
気に食わない部分はありますが信用します一応そっか<笑>ならいいんだ心配してくれたんですねありがとうございます先輩いや心配ってわけじゃまあうんどういたしまして这期开头的时候，我很喜欢，就是他们三个人，公主和陆克和西路飞他们的这个关系。公主和陆克都是非常非常宠西路飞的那种感觉，还是很乐意去帮忙的。而他们都也听说了西路飞跟鲁迪的事情，陆克可能也是因为这个，所以之前对鲁迪有一些那么一个神气的感觉。但那个不爽也不算是无由来的吧。羡慕他们三个人之间的这种羁绊，他们也确实能看得出来，西路飞其实被保护的还挺好的。这集这个七星的出现真的是完全意想不到，鲁迪一看到他那一袭黑发，还有那面具的一刹那，马上就是一个尖叫，加上那想要呕吐的这些反应，真的很真实的应激反应了。虽然鲁迪现在已经魔力超强，甚至可以打败那个魔王。但是看到七星的第一反应仍然是要赶紧逃跑，真的能看出之前龙神跟他那件事情所给他带来的一种心理阴影和无法磨灭的那种恐惧感。我之前还以为他戴那个白色面具是有什么，可能是封印一些可怕的能力之类的。这么看的话，可能就是为了遮住他这个日本人的脸之类的。虽然其实也看不太出来吧，在这个世界。而且其实吴芷演了这么长一段了，但是其实一直没有说明一些，比如说鲁迪他为什么会被转生，或者说是其他人有没有类似的状况。在这个节点突然出现了一个像七星这样的，也是像鲁迪来自就是曾经的日本这个世界，这真的是给这个剧情带来了很多其他的这个可能性。尤其是他跟鲁迪完全是截然不同两种情况。对于七星来说，这个转移完全是灾难性的；而对于鲁迪，他的这个转生其实是给了他第二次重生、重新来来过的机会。也难怪七星一直把自己就是关在这个类似于研究的地方，而没有去真正的享受，比如说校园生活呀，或者说这个世界的其他的地方。他自从降落到这里，目标就一直很明确。其实现在给人感觉也是有点冷酷无。虽然他救了鲁迪，当时让龙神不要杀他，然后治好了鲁迪，但是他的这个目的性也是非常强的。感觉他所有做的事情都是基于他这个利己，或者说他的这个目标。他看上去也不屑于跟这个世界其他的人交好，或者说有什么深度的往来。不像鲁迪，不仅是跟这个世界很多人都建立了深度的这个羁绊，而且鲁迪是真正在这个世界经历过很多事情，到过很多地方，并且是真实的在生活的。整件事情其实还有有非常多的谜点。首先，为什么会选择鲁迪来转生？然而，为什么七星是转移的？虽然七星转移可能跟那个魔法灾难有关，但会不会有其他人也转移到了这个世界？比如说七星写下那两个名字，这样看的话，转移过来的人都是跟鲁迪当时死。掉的那个世界是相关联的。如果我没记错的话，就是在第一集最开始的时候，鲁迪当时是被卡车给撞死了。然后当时还说有两名高中生也是被卡车撞了，但是消失了、失踪了。但一共是三个人，两男一女。但是当时没有消失的，其中有个是男的，所以应该是七星和另外一个他的男同学两个人失踪，就是被转移了。如果另外那个男同学不是像鲁迪一样转生了的话，那应该也是跟七星一样，是被这个魔法灾难转移到这个世界啊。所以按理说，鲁迪现在的这个世界应该有加上他三个人都是日本来的。我原本以为就是七星他那个纸条上去写的俩名字就是他那两个朋友，但是这么看的话，可能也不是，因为就只有他一个其中的朋友也转移过来了。我也在想，西路飞会不会也有所就是察觉呢？毕竟他说自己跟鲁迪类似于来自同一个故乡，但是西路飞是鲁迪从小的玩伴儿，肯定是从来没有见过七星的。那七星跟鲁迪是在什么情况下是同一个故乡呢？七星也说会不会是有人把鲁迪这样召唤过来？我脑海里第一个想到的就是人神，应该就是人神把鲁迪召唤过来的吧？他是有他的目的的。
反正这一集这么多的信息里面，我最关心的就是说，他说这个他们都是这个世界的义务，如果做出了可能改变世界的这个事情，就会被这个世界排除。一下就让我想到了之前鲁迪他很在安定，还有就是他应该是这一季最开始的时候。很多呈现的画面都展示的是他在窗户里边，好像已经是跟其他的外界已经是被隔离开的。包括之前的安定，不是也是他跟瑞杰、路德和爱丽丝，他是被挖空的感觉，就是他仿佛他已经被抽离出来了，已经不属于他们这个身边真实存在的一个人了。还有就是这一集最开始的时候，鲁迪在那个梦境中，窗户外就是龙神，还有他的龙，然后仿佛就是在盯着鲁迪。而鲁迪呢，后面也是又回到了他转生的那个样子，然后呢，望着窗外是所有他在这个世界结识的那些人，但好像大家都已经不认识他了。那既然他们是这个世界的异类，为什么要把他们召唤过来呢？为什么要做出这种？肯定会打破这个世界自然规律的事情。按照鲁迪作为主角的这个发展，我觉得他肯定会做出一些改变这个世界的事情，包括他这个魔力都已经是高于拉普拉斯的那个级别了。这样的一号人物很难想他不会对这个世界造成一些历史性的改变。然后看七星，他应该是戴的那个戒指是等于说可以。发出这种保护罩，但他其实没有魔力，就没法召唤出什么东西。但是他是在说出自己是这个转移事件的起因的之前戴上这个戒指，就好像是料到了有人会这样冲他大打出手似的。纪录飞直接冲上去这一段，我真的看得非常的虐心，而包括他不仅在担心他自己，他也是在担忧鲁迪，心疼鲁迪的遭遇。不只是纪录飞，非常多的人都是这件事件的受害者，大家都是经历了一些失去。不得不说，七星这样提前戴好戒指，真的有点让我想到近距离。亚尼最开始也戴着那个戒指，就是好像已经预料到这个有阴谋，然后在识破之后，直接就是把自己巨人化的。七星说：“这个转移事件可能是当时发生那件事情引发的反作用力产生，所以说整个这些魔力还有这些灾难的起始点，都还是回到了鲁迪他们当时发生那个车祸。”总感觉一切都好像是被因果串联了起来，但是两个世界为什么会相互影响呢？在日本发生的事情的反作用力作用到了鲁迪他们在这个异世界，七星转移过来完全就是不会变老，感觉像是永生的这么一个状态，就更加的奇怪了。为什么要让这样子的一个异物存在在这个异世界里呢？很期待这集出现这些谜团能在未来找到一些答案。那这期就到这儿结束了，我们下期再见，拜拜。